हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मई चानल वीडियो मन डिफरें बिटी अनलाक सिग्नल अंजिटल सिग्नल गुरी तेजक ओके बिफोर वी आर् गोइंग टू टापिक फस्ट आफ् आल वी हाव टू नो वट सिग्नल मन को कदमी सिग्नल अंत सिग्नल इज़ एनीथिंग विच इज़ यूज टू क्यारी इंफर्मेस सो सिग्नल इंफर्मेस क्यारी चेसिंद सो इन मन की टू टाइप आफ सिग्नल उ अनलाक सिग्नल इंकोटी डिजिटल सिग्नल ओके सो इन चूदा डिफरस रेकी मध्य ओके दिस् वन इज़ द अनलाक सिग्नल अंड दिस् वन इज़ द डिजिटल सिग्नल ओके फस्ट पाइंटे अनलाक सिग्नल ईजे कंटिवस्ली वेरिंग सिग्नल इकड़ डिजिटल सिग्नल ईजे डिस्कूस आर् डिस्क्रीट सिग्नल इप्ड मन अनलाग् एलक्ट्राक् अनलाग् एलक्ट्राक् चूसक इंफर्मेस अने कंटिवस्ली वारी अन्ट सो इंफर्मेस अने कंटिवस्ली कंटिवस्ली वारी सो डिजिटल एलक्ट्राक् चूसक सिग्नल अनेजिटल सिग्नल एला डिस्कूस आर् डिस्क्रीट सिग्नल ओके सैकड़ पाइंट अनलाग् सिग्नल क्यारी सो मेनी डिफरेंट वाल्यूज ओवर टाइम ओके इक मन इक चूँ के अनलाग् सिग्नल मन सैन वेव तो रिप्रजेंटन अनलाग् सिग्नल आर् डिटेड बै सैन वेव विच इंडिकेट्स ए कंटिवस् सिग्नल विच चेजिंग ओवर टाइम ओके दिश द अनलाग् सिग्नल दें तो रिप्रजेंट मन सैन वेव तो रिप्रजेंट इकग्नल कंटिवस्ली वारी अवो चेजिंग ओवो टाइम वित् रेस्पेक्ट टू टाइम इक अनलाग् सिग्नल अने कंटिवस्ली वारी अवतनी ओके दिस् द पीक टू पीक वोलटेज आफ द सिग्नल अंड दिस् वन इज़ द ऐंप्लीट्यूड वन पॉजिट हाफ सैकिल वन नैगट्व हाफ सैकिल दी मैं टाइम पीरियड अटा ओके इक मन सिग्नल वोलटेज तो चूसा का बट्टी वोलटेज अंड दिस् वन इज़ द टाइम ओके इक अनलाक् सिग्नल सो मेनी डिफरेंट वाल्यूस क्यारी चन सो दिस् वन इज़ वन टाइप आफ वालू अंड दिस् वन इज़ द अंदर टाइप आफ वालू ओके इला सो मेनी वाल्यूस सो मेनी डिफरेंट वाल्यूस अनलाक् सिग्नल अने क्यारी चेसिंदी ओके इन मैं डिजिटल सिग्नल को डिजिटल सिग्नल इक चूँ फिगर चूँ डिजिटल सिग्नल इज़े डिस्कूस आर् डिस्क्रीट सिग्नल ओके कंटिवस् सिग्नल का अनलाक् सिग्नल कंटिवस् सिग्नल इला वारी अतने का डिजिटल सिग्नल अने डिस्कूस आर् डिस्क्रीट सिग्नल इकड़ डिजिटल सिग्नल अने ओनली टू वाल्यूस क्यारी चेसिंद एदर हई आर् लो ओके इक वेफॉम चूँ दी मैं स्क्वे वेव तो रिप्रजेंटन डिजिटल सिग्नल आर् डिटेड बै स्क्वे वेव विच इंडिकेट्स ए डिस्कूअ डिस्कूस आर् डिस्क्रीट सिग्नल ओके इक चूँ इंदो डिजिटल सिग्नल मन की ओनली टू वाल्यूस उठाई एदर हई आर् लो हईनी वन तो रिप्रजेंट अलग लोनी जीरो तो रिप्रजेंट ओके दिश द ऐंप्लीट्यूड आफ द सिग्नल इकडे जीरो उ लेकिन वन उ ऐदर हई आर् लो ओके इक यूज डिजिटल सिग्नल ओनली टू वाल्यूस मैं यूज ओके जीरो अं वन टू बैनरी वाल्यूस बैनरी दी मैं लाजिक लैवल्स अटा ओके इन जीरो अंत जीरो वोल्स लो अंटे वन अंटे फाइव वोल्स एंकंटे इतो फिस्ड रेंज जनरल ये डिजिटल एलक्ट्राक्स चूसा डिजिटल सिग्नल अने टू रेंजेस मध्य डिजन चेस उ जनरल ओके डिजिटल सिग्नल अने जीरो अंत जीरो वोल्स वन अंटे फाइव वोल्स ओके दिस् द ऐंप्लीट्यूड आफ द सिग्नल अंड वन हई अंड वन लो दिस् द टाइम पीरियड आफ द सिग्नल And this is the pulse width. Okay, this is the pulse width of the signal. Okay, digital signals has a fixed range, zero to five volts. Generally used for digital signals. I pre explain just a minute, no. Analog signals has no fixed its amplitude. Maybe reach up to infinite. Okay, analog signals can be of a fixed amplitude. And under that matter, I can name you. Normal example, like sine wave, to represent just a no. Normal, like practical, like that. एला उसे इनफाइनट वाल्यूस सो इन स्टार्ट इला 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 अपच इला डिस्कूस डिस्क सारी इनफाइनट अन्ट सो इनफाइनट वाल्यूस उ इला 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 सो इनफाइनट वाल्यूस ओके इला वारी अतने ओवर टाइम प्राक्टिकल ओके सैन वेव अने ऐंप्लीट्यूड फिस्ड उ का डिजिटल सिग्नल अला का ऐंप्लीट्यूड अने फिस्ड रेंज अन्ट सो जीरो अंत जीरो वन अंटे फाइव वोल्स इज द फिस्ड रेंज फिस्ड रेंज इन डिजिटल सिग्नल ऐंप्लीट्यूड अने ओके 
కానీ అలాగ్ సిగ్నల్స్లో అలా కాదు యాంప్లిట్యూడ్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూసారా యాంప్లిట్యూడ్ చేంజ్ అయింది నెక్స్ట్ వన్ అన్లాక్ సిగ్నల్స్ ఆర్ డిస్క్రైబ్డ్ బై యాంప్లిట్యూడ్ ఫేజ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిజిటల్ సిగ్నల్స్ చూడండి డిజిటల్ సిగ్నల్స్ ఆర్ డిస్క్రైబ్డ్ బై బిట్ రేట్ బిట్ ఇంటర్వెల్స్ బ్యూటీ సైకిల్ ఎక్సెట్రా ఇక్కడ ఏంటంటే అన్లాక్ సిగ్నల్స్ని మనం ఎలా డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు యాంప్లిట్యూడ్ ఫేజ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్తో డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు అనమాట సో అన్లాక్ సిగ్నల్స్ అలా ఉంటాయి కంటిన్యూస్లీ వ్యారింగ్ సిగ్నల్స్ కదా అన్లాక్ సిగ్నల్స్ అనేవి సో యాంప్లిట్యూడ్ని బట్టి ఫేజ్ని బట్టి ఫ్రీక్వెన్సీని బట్టి అన్లాక్ సిగ్నల్స్ని మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తాం కానీ ఇక్కడ డిజిటల్ సిగ్నల్స్ ఎలా డిస్క్రైబ్ చేస్తామంటే బిట్ రేట్ బిట్ ఇంటర్వెల్స్ సో ఇక్కడ మనం యూస్ చేసే ఈ టూ స్టేట్సే కదా ఒకటి జీరో అండ్ ఒకటి వన్ సో ఇక్కడ ఓన్లీ టూ లెవెల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి జీరో అండ్ వన్ మన డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో యూస్ చేసే డిజిటల్ సిగ్నల్స్ ఏంటి జీరో అండ్ వన్ ఐదర్ లో ఆర్ హై సో ఇక్కడ బిట్స్ అనమాట బిట్ రేట్ని బిట్ ఇంటర్వెల్ని బట్టి మనం డిజిటల్ సిగ్నల్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తాం ఓకే ఇక్కడ బిట్ రేట్ బిట్ రేట్ అన్నాం కదా సో ఇక్కడ బిట్ రేట్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం బిట్ ఇంటర్వెల్ చూద్దాం ఇంకా బిట్ ఇంటర్వెల్ అంటే ఏంటంటే టైం టేకెన్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ వన్ సింగిల్ బిట్ ఓకే టైం టేకెన్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ వన్ సింగిల్ బిట్ టైం టేకెన్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ వన్ సింగిల్ బిట్ దీన్ని మనం బిట్ ఇంటర్వెల్ అని అంటాం ఓకే బిట్ రేట్ అంటే ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ బిట్ ఇంటర్వెల్స్ పర్ సెకండ్ ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ బిట్ ఇంటర్వెల్స్ పర్ సెకండ్ ఓకే సో ఇక్కడ బిట్ ఇంటర్వెల్ అంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కిలో బిట్స్ పర్ సెకండ్ మెగా బిట్స్ పర్ సెకండ్ జిగా బిట్స్ పర్ సెకండ్ సో ఇలా మనం చదువుకుని ఉంటాం కదా బిట్ ఇంటర్వెల్స్ బ్యూటీ సైకిల్స్ ఎక్సెట్రా సో ఇలా డిజిటల్ సిగ్నల్స్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తా అనమాట చేస్తారనమాట సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి అన్లాక్ సిగ్నల్స్ క్యారీ సో మచ్ నాయిస్ సమ్ టైమ్స్ నాయిస్ కెన్ నాట్ బీ ఫుల్లీ రిమూవ్డ్ ఓకే ఇది ఒక పెద్ద డిసడ్వాంటేజ్ అనమాట అన్లాక్ సిగ్నల్స్లో సో అన్లాక్ సిగ్నల్స్ ఏంటి సో మచ్ నాయిస్ని క్యారీ చేస్తాయి అనమాట సో ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఈ నాయిస్ని మనం పూర్తిగా రిమూవ్ చేయలేం ఎందుకంటే అన్లాక్ సిగ్నల్ అనేది ఇన్ఫైనెట్ వాల్యూస్ని క్యారీ చేస్తుంది కదా సో ఇన్ఫైనెట్ వాల్యూస్ని క్యారీ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నాయిస్ అనేది యాడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఓకే సిగ్నల్కి నాయిస్ అనేది యాడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది మనం ఎంత నాయిస్ని తీద్దామనుకున్నా సరే ఒక్కొక్కసారి నాయిస్ అనేది మనం రిమూవ్ చేయలేం అనమాట ఓకే కానీ డిజిటల్ సిగ్నల్స్లో అలా కాదు డిజిటల్ సిగ్నల్ క్యారీ ఆల్మోస్ట్ నో నాయిస్ ఇఫ్ ది క్యారీ నాయిస్ వీ కెన్ రిమూవ్ ఈజీలీ ఓకే డిజిటల్ సిగ్నల్ అనేది ఆల్మోస్ట్ నాయిస్ ఉండదు అనమాట డిజిటల్ సిగ్నల్ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు క్యారీ డిజిటల్ సిగ్నల్స్ నాయిస్ని క్యారీ చేయవు ఇఫ్ ఏమైనా నాయిస్ అనేది యాడ్ అయినా సరే మనం ఈజీగా రిమూవ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ స్క్వేర్ వేవ్ కదా డిజిటల్ సిగ్నల్ అండ్ డిస్క్రీట్ సిగ్నల్ కదా ఇక్కడ ఓన్లీ జీరో అండ్ వన్ కదా సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఏమైనా నాయిస్ అనేది సిగ్నల్లో అక్కడైనా సరే మనం దాన్ని ఈజీగా రిమూవ్ చేయొచ్చు కానీ ఇక్కడ ఏంటి ఇది ఇన్ఫైనెట్ వాల్యూస్ని క్యారీ చేస్తుంది కాబట్టి మన నాయిస్ యాడ్ అయినా సరే ఒకసారి మనం ఫుల్గా రిమూవ్ చేయలేం So this uh, this is the biggest disadvantage in analog signals and analog signals are most suitable for audio transmission so analog signals are the uh, audio audio transmission ki suitable ga untayi ikka digital signals are most suitable for image video and etc transmission okay digital signals are the image videos ni uh, ట్రాన్స్మిషన్ చేయడానికి సూటబుల్ గా ఉంటుంది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇమేజెస్ వీడియోస్ అని అన్నాం కదా సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ మన స్మార్ట్ ఫోన్ అనమాట స్మార్ట్ ఫోన్ కెమెరా ఆర్ ఎనీ ఫోన్ కెమెరాస్ అనమాట అక్కడ ఏమవుతుందంటే మనం ఎప్పుడైతే ఫోటోని క్యాప్చర్ చేస్తామో అక్కడ డిజిటల్ సిగ్నల్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఓకే దిస్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డిజిటల్ సిగ్నల్స్ ఓకే అన్లాక్ సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిషన్ రిక్వైర్డ్ మోర్ కాస్ట్ ఓకే అన్లాక్ సిగ్నల్ని ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్మిషన్కి మనకి చాలా కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది కానీ డిజిటల్ సిగ్నల్ అలా కాదు లో ట్రాన్స్మిషన్ కాస్ట్ అనమాట డిజిటల్ సిగ్నల్కి ట్రాన్స్మిషన్ కాస్ట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది మోర్ లాస్ అక్కర్స్ వెన్ అన్లాక్ సిగ్నల్స్ ఆర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇక్కడ ఇన్ఫైనెట్ వాల్యూస్ని క్యారీ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ అనేది లాస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే లెస్ లాస్ అక్కర్స్ వెన్ డిజిటల్ సిగ్నల్స్ ఆర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజిటల్ సిగ్నల్స్ ట్రాన్స్మిషన్ అప్పుడు లాస్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ అన్లాక్ సిగ్నల్స్లో స్టోరేజ్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఈ సనీత అన్లాక్ సిగ్నల్స్ ఈ సనీత డిజిటల్ సిగ్నల్ ఓకే
పూర్వం మనకి న్యూస్ రీడర్స్ జర్నలిస్ట్ వాళ్ళందరూ ఎలా మన సిగ్నల్ ఎలా స్టోర్ చేసుకునేవారు మన మన నుంచి స్పీక్ తీసుకుని ఆ రికార్డర్స్లో టే టేప్ రికార్డర్స్లో స్టోర్ చేసేవారు అనమాట గుర్తొచ్చిందా సో టేప్ రికార్డర్స్ అనమాట ఎలా ఉంటాయి కదా ఇలా ఇలా చిన్న హోల్ ఇలా ఉంటుంది కదా గుర్తొచ్చింద సో ఇలా ఇందులో మనకి రీల్ ఉంటుంది అనమాట టేప్ టేప్ అనమాట ఇందులో రీల్ ఉంటుంది ఇలాగా ఓకే ఇది స్టోరేజ్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది అన్లాక్ సిగ్నల్ని స్టోర్ చేసుకుంది అనమాట స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఇదేంటి మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ రికార్డర్ ఇప్పుడు డిజిటల్ సిగ్నల్ ఇది మనకు ఎందుకు తెలియదు అండి డిజిటల్ సిగ్నల్ ఈ రోజుల్లో అందరికీ బాగా తెలుసు ఏముంటాయి ఇందులో ఎలా ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాం మనం డిజిటల్ సిగ్నల్స్ని హార్డ్ డిస్క్ హార్డ్ డిస్క్ ఎక్కడ ఉంటుంది కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ సిపిఎల్ హార్డ్ డిస్క్ ఉంటుంది కదా డిస్క్ హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ ఓకే మెమరీ కార్డ్ అని డిజిటల్ సిగ్నల్స్ని స్టోర్ చేసుకుంటాం అనమాట మెమరీ కార్డ్ ఇలా ఇది డిజిటల్ సిగ్నల్కి ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ డిస్ప్లే ఎలా ఉంటుందంటే డిస్ప్లే అలా చూడొచ్చు అంటే క్యాథోడ్ రామ్స్ లో స్కోప్ తెలుసు కదండి ఎలక్ట్రానిక్ ల్యాబ్స్లో ఉంటాయి సిఆర్ బోస్ మనం ఎక్క టచ్ ఎక్కడ చూడొచ్చు అంటే హాస్పిటల్స్లో కూడా ఉంటాయి హాస్పిటల్స్లో ఈసీ ఈసీజీ ఏంటి సంథింగ్ హార్ట్ బీట్స్ని డిస్ప్లే చేస్తాయి కదా సిఆర్ బోస్ అనమాట అవి క్యాథోడ్ రే ఆస్లో స్కోప్స్ సో డిస్ప్లే ఎలా ఉంటుంది డిస్ప్లే ఎలా చూసుకోవచ్చు అంటే సిఆర్ బోస్ నథింగ్ బట్ క్యాథోడ్ రే ఆస్లో స్కోప్ ఓకే క్యాథోడ్ రే ఆస్లో స్కోప్స్ దీని మీద మనకి సిగ్నల్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే ఇలా ఇలా ఉంటుంది క్యాథోడ్ రాస్ లో స్కోప్ అనేది ఇలా ల్యాబ్స్లో ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ టైమ్ వోల్టేజ్ యాంప్లిట్యూడ్ అదే ఇలా నాబ్స్ అని ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనకి వేవ్ ఫామ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే ఇలా చెక్స్ కూడా ఉంటాయి లోపల ఇక్కడ ఇలా క్యాథోడ్ రాస్ లో స్కోప్ అనమాట డిస్ప్లే అనేది అన్లాక్ సింగల్ డిస్ప్లే అనేది ఇలా చూసుకోవచ్చు ఓకే ఇంకా ఏంటంటే ఇంకా మనకి ల్యాబ్స్లో అన్లాగ్ మీటర్స్ తెలుసు కదండి అన్లాగ్ మీటర్స్ ఎలా ఉంటాయి మనకి పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంట్లోనే ఉంటుంది క్లాక్ అనమాట సో క్లాక్ ఎలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది కదా క్లాక్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఇలా ఉంటుంది కదా సంథింగ్ ఇక్కడ మనకి నీడిల్ అనేది రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి నీడిల్స్ అనేవి సో ఇది అనమాట అన్లాగ్ సిగ్నల్కి ఎగ్జాంపుల్ అన్లాగ్ మీటర్స్ కూడా ఇలానే ఉంటాయి ల్యాబ్స్లో సో ఇక్కడ నీడిల్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ రికార్డింగ్ టే టేప్ టే టేబుల్ ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అన్లాగ్ సిగ్నల్స్ని మనం డిస్ప్లేలో చూడొచ్చు అంటే ఇలా చూడొచ్చు అనమాట మూవింగ్ కాయిల్ మీటర్స్ అని అని అంటాం అనమాట ఇవి ఇవి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ నీడిల్ అనేది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది సిగ్నల్ని బట్టి ఇక్కడ నీడిల్ అనేది అన్లాగ్ సిగ్నల్ని మెజర్ చేయడానికి ఓకే అన్లాగ్ సిగ్నల్ని మెజర్ చేయ చేయాలంటే ఈ నీడిల్ అనేది మూవ్ అవుతూ మనకి డిస్ప్లేలో వాల్యూస్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఆప్టికల్ ఇండికేటర్స్ ఆప్టికల్ ఇండికేటర్స్ తెలుసు కదండి ఇప్పుడు మీకు నెక్స్ట్ ఇది ఎలా ఉంటుందంటే డిస్ప్లే అనేది డిజిటల్ ఆస్లోస్కోప్స్ డిజిటల్ ఆస్లోస్కోప్స్ ప్రజెంట్ వస్తున్నవి ఇవే మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్న ఎలక్ట్రానిక్ ల్యాబ్స్లో డిజిటల్ ఆస్లోస్కోప్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇది కూడా సేమ్ ఇలానే ఉంటుంది కాకపోతే డిజిటల్ సిగ్నల్ని మెజర్ చేయొచ్చు అనమాట ఇందులో ఓకే సిఆర్ఓలానే ఉంటుంది డిజిటల్ ఆస్లోస్కోప్ ఇందులో మనం డిజిటల్ సిగ్నల్స్ని చూడొచ్చు నెక్స్ట్ ఎల్సీడీ డిస్ప్లేస్ ఎల్సీడీ డిస్ప్లేస్ తెలుసు కదండి ఎల్సీడీ డిస్ప్లేస్ లిక్విడ్ క్రిస్టల్ డిస్ప్లే సెవెన్ సెగ్మెంట్ డిస్ప్లేస్ సెవెన్ సెగ్మెంట్ డిస్ప్లేస్ మీకు ఇంట్లో ఉన్న క్లాక్ గురించి చెప్పాను కదా సో డిజిటల్ క్లాక్ తెలుసు కదండి డిజిటల్ క్లాక్లో ఎలా ఉంటాయి ఒక్కొక్క నెంబర్ని మనం సెవెన్ సెగ్మెంట్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఓకే సెవెన్ సెగ్మెంట్స్ ఇది సెవెన్ సపోజ్ ఇస్ వన్ ఇస్ ఎయిట్ సెవెన్ అయితే ఇలా ఓకే మిగిలిన డాటెడ్ ఇలా సెవెన్ సెగ్మెంట్ డిస్ప్లేతో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట జీరో ఓకే లైక్ దిస్ సెవెన్ సెగ్మెంట్ డిస్ప్లేస్ ఇలాగా ఓకే నెక్స్ట్ కమ్యూనికేషన్ మెయిన్ ఇప్పుడు మనకి కమ్యూనికేషన్ చూద్దాం కమ్యూనికేషన్ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చే ఏంటి రేడియో ట్రాన్స్మిషన్స్ కదా ఎఫ్ఎం రేడియోస్ ఎఫ్ఎం రేడియోస్లో మనం ఎక్కువగా వినేది ఏంటి అన్లాక్ సిగ్నల్సే అనమాట సో అన్లాక్ సిగ్నల్ అన్లాక్ సిగ్నల్ అంటే ఏంటి మన వాయిస్ సిగ్నలే కాబట్టి అదేం చేస్తుంది వాయిస్ సిగ్నల్ని యాంప్లిఫై చేసి మనకి ఎక్కువ దూరంకి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది అనమాట ఎఫ్ఎం రేడియో ట్రా
అనలాగ్ సిగ్నల్స్ అనేవి కమ్యూనికేట్ త్రూ ఎఫ్ఎం రేడియో ట్రాన్స్మిషన్స్ ఓకే కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటంటే సెండింగ్ గా రిసీవింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా సో ఇక్కడ అనలాగ్ సిగ్నల్స్ అనేవి ఎగ్జామ్ కమ్యూనికేషన్ అది ఎంత ఎఫ్ఎం రేడియో ట్రాన్స్మిషన్స్ అన్నమాట అలాగే ఇక్కడ డిజిటల్ సిగ్నల్స్ ఏంటంటే ఈథర్నెట్ ఈథర్నెట్ యుఎస్బి అండ్ జిఎస్ఎం ఓకే యుఎస్బి అంటే తెలుసు కదండి యూనివర్సల్ సిరీస్ బర్స్ ఓకే యుఎస్బి అంటే ఏంటి యూనివర్సల్ సిరీస్ బస్ ఓకే యూనివర్సల్ సిరీస్ బస్ టెక్నాలజీ దేనికి యూజ్ అవుతుంది కనెక్ట్ కంప్యూటర్స్ విత్ ఫెరిఫిరల్ డివైజెస్ ఓకే కంప్యూటర్ని ఫెరిఫిరల్ డివైజెస్తో కనెక్ట్ చేయడానికి ఓకే ఫెరిఫిరల్ డివైజెస్ అంటే ఏంటి కంప్యూటర్కి ఉండే మౌస్ యుఎస్బి ఫెరిఫిరల్ డివైజెస్ ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ప్రొజెక్టర్స్ నెక్స్ట్ మంచి ఎగ్జాంపుల్ పెన్ డ్రైవ్స్ సో ఇవన్నీ మనం యూఎస్బి పోర్ట్లోనే కదా పెట్టేది కంప్యూటర్కి సో దిస్ వన్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యుఎస్బి ఓకే ఫెరిఫిరల్ డివైజెస్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది ఏంటి యుఎస్బి అనేది ఇవన్నీ ఏంటి డిజిటల్ సిగ్నల్స్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయి అనమాట ఓకే కనెక్ట్ ఫెరిఫిరల్ డివైజెస్ టు కంప్యూటర్ అలాగే జిఎస్ఎం జిఎస్ఎం అంటే ఏంటి గ్లోబల్ సిస్టమ్ ఫర్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ ఓకే జిఎస్ఎం అంటే ఏంటి గ్లోబల్ సిస్టమ్ ఫర్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ ఓకే ఇదేంటంటే ఒక డిజిటల్ మొబైల్ నెట్వర్క్ అనమాట వైర్లెస్ దేనికి యూజ్ అవుతుంది వైర్లెస్ టెలిఫోన్కి యూజ్ అవుతుంది ఓకే జిఎస్ఎం అనేది దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అన్లాక్ సిగ్నల్ అండ్ డిజిటల్ సిగ్నల్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ నా వీడియో నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే